欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子，想红没有任何问题，想红是因为可以演更好的作品。随着《长相思二》的热播，杨子在各大榜单上稳坐 C 位。这部剧的成功不仅展示了杨子的演技，也体现了他在观众中的人气。此前。他凭借超高的知名度和良好的口碑，还受邀参加巴黎奥运会的火炬传递。现在的杨子真的很红，他的红火不仅体现在作品中，也在各类商业活动和公众活动中有所体现。曾经在互联网上，杨子被嘲为一从演技派转向流量派的艺人。这段经历反映了他在事业发展中的挣扎与努力。杨子在采访中谈到演员的野心时说：“演员都是有野心的，想红没有任何问题。想红是因为可以演更好的作品，证明我们是演员。”他的坦诚和直接让人对他的目标和态度有了更深的理解。因为现在时代变了，衡量艺人的标准不一样了，流量就是顶天。当你很想演一个你想要的角色时，你可能会因为没有流量，够不到这个角色。他的观点揭示了艺人在选择角色时的无奈与妥协。当粉丝多了，变得有流量、有商业价值，才能让更多的导演跟制片人看到你，你才能够去演那些作品。这是他对现今演艺圈规则的深刻洞察。杨子可以说是活得很通透的一个演员。明白流量只是通往梦想的桥梁，演员一定要拿作品说话，并一直朝着自己的奋斗目标努力前行。他的智慧和坚持为他在演艺事业上的成功提供了强有力的支持。王一博火炬传递现场，弯腰捡起掉落的国旗。网友：中国青年的骄傲。王一博在巴黎奥运火炬传递中展现大国青年风采，弯腰捡起国旗获赞。他用行动诠释了偶像的力量，传递了中国青年的激情与梦想，展现了中国青年的文明素养与爱国情怀。王一博闪耀巴黎奥运火炬传递，弯腰瞬间展现大国青年风采。在星光熠熠的国际舞台上。中国青年演员王一博再次以行动诠释了何为偶像的力量。巴黎当地时间七月一十四日二十二点四十九分，北京时间一十五日四点四十九分，这位来自河南的青年才俊 a U N I Q 王一博，肩负着荣耀与使命，正式踏上了巴黎奥运会火炬传递的征途。他所传递的不仅仅是一棒火炬。更是中国青年的激情与梦想，以及对奥林匹克精神的崇高敬意。王一博传递火炬时候，捡起国旗，直接登上热搜头条，带大家看看现场的王一博。王一博身着简洁大方的运动装，站在巴黎街头的那一刻，他不仅是舞台上光芒万丈的明星，更是一名骄傲的中国火炬手。当夜幕降临。灯火阑珊的巴黎街头被奥运的热情点燃，人群涌动，欢呼声此起彼伏。在这样庄重而热烈的氛围中，王一博保持着一贯的冷静与专注。他手持火炬，脸上洋溢着自信而温和的微笑，一步一步稳健前行。沿途的每一个步伐都显得格外意义非凡。然而，正是在这样人声鼎沸的环境下，一个不经意的细节。让王一博再次成为了焦点。在火炬传递的途中，他敏锐地发现了一面不慎掉落的中国国旗。这一刻，他没有丝毫犹豫，即刻停下脚步，弯下腰，用双手轻轻拾起了那面象征国家尊严的五星红旗。更有网友发现，就算到了结束时候，王一博助理手中还一直拿着那面被掉落的国旗。这一幕。不仅迅速被现场的相机捕捉，更通过网络迅速传播开来，引发了一片赞誉。王一博的这一举动，不仅展现了他作为公众人物的责任感与爱国情怀，更是向世界展示了中国青年的文明素养和对国家的深情厚谊。
，网友纷纷留言：“这才是真正的偶像，王一博，好样的！”在国际舞台上，他弯腰的瞬间比任何时候都帅气。这一行为无疑为他的形象增添了更多的正能量，也让更多人看到了中国青年的风采与担当。此次巴黎奥运会火炬传递，对王一博来说是职业生涯中的一次重要里程碑，也是对他多年来不懈努力与积极正面形象的认可。作为新时代的青年代表，王一博用实际行动证明了偶像的力量远不止于舞台上的光鲜亮丽，更在于能够引领社会正能量，传递爱与责任。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！